Después de estos momentos tan bonitos y emotivos, ahora ya iniciamos el noveno recitado, Julio Salazar con las dos primeras aprendices de poeta. Y lo haremos con una sonrisa que ilumine nuestros rostros y alegre nuestros corazones. Esto es, buen seguro, lo que querría nuestra amiga Mari Carmen para todos nosotros. Por eso, vamos a comenzar con Pina Ortega con un poema cómico como solo ella lo sabe hacer, para arrancarnos una sonrisa y, si cabe, una risa, que como he dicho anteriormente, es lo que más le gustaría a nuestra amiga Mari Carmen, que seguro, seguro nos está viendo desde donde esté y se estará alegrando. Sin más, recita en primer lugar Pina Ortega y María Carmen. Se titula La Mosca, escrito por mí. ¡Ay, mosca! Toda mi vida me acompañaste. Chupaste en mi chupete, probaste en mi papilla, y en mi cumpleaños te paseaste por mi tarta maravilla. En mi comunión viniste abandonada, acompañada, con toda la familia y a vistas invitadas. Una de ella me hizo una putada, me picó en el ojo y se pinchó la cara. Las fotos salieron mal. Era el puro retrato de la mona de Tarzán. En mi boda tampoco faltaste. Hasta en la iglesia en la cara me picaste. En el banquete fue una pesadilla. Hasta que caíste en el vino y perdiste la vida. No me dio pena, solo alegría que poco duró, porque eres un enjambre y os pusiste la rota para en un mes no pasar hambre. Ahora la vejez me sigue molestando, me picas en los ojos cuando estoy descansando, me amargas el desayuno y te paseas por mi taza para bañar, bañarte mi zumo, me molestas en la siesta tumbándome en los oídos para que no me duerma. Yo, muy cabreada, cogí la alpacata, te pillé de lleno y estiraste a la pata. No sentí pena, solo alegría, en aquel atardecer que por fin la siesta tranquila pude hacer. Resplandor de luna llena en los campos iluminada, un joven chaval arriesga su vida dando pases a escondidas. Toro bravo, negro zaino, listo como solo él, con los cuernos nivelados y en las patas rapidez. Qué poco se imaginaba aquel humilde chaval que la muerte encontraría en los cuernos de aquel animal. Aquella noche clara, tendido allí quedó, porque en un arriesgado Pase, su capote se enganchó. Cristo y solo, allí tendido, hacia el cielo él miró y en el último suspiro de su madre se acordó. ¿Qué razón tenías, madre? Esto no era para mí, pero morir aquí en todo es lo que me hace feliz. Poner carmesí en el suelo y que toquen los clarines solamente para mí y hacer honor a un torero que nació para morir. Entre los cuernos de un toro bravo y valiente. Luna clara y transparente, sigue iluminando el campo, que se haga fiesta en el cielo, que ya va por el camino el mejor de los toreros. Nunca, nunca se vistió de luces, nunca en plaza toreó, pero el coro de los ángeles, con su canto, como a maestro, allí arriba recibió. 